హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు రాజ్ సక్సెస్ మంత్ర ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఇండియన్ ఎకానమీలో నుంచి క్లాస్ వన్ ఇది ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీతో పాటు ఇతర ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం నా పేరు రాజేష్ అండి అండ్ మీరు చూస్తున్నారు రాజ్ సక్సెస్ మంత్ర ఛానల్ మనలో చాలామంది ఎకానమీ సబ్జెక్ట్ని హార్డ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం పర్టికులర్గా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది చాలా టఫ్గా అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళందరి కోసం నేను ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చాను ఈ రోడ్ మ్యాప్ కనుక మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు మీరు ఇలా కనుక చేస్తే మీరు ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో నేను ఫోర్ పార్ట్స్గా చేశాను ఈ రోడ్ మ్యాప్ని అందులో ఫస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సింది బేసిక్ పార్ట్ నుంచి ఈ బేసిక్ పార్ట్లో ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి బేసిక్ పాయింట్స్ అర్థశాస్త్రంలోని ప్రాథమిక అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిర్వచనాలు కానీ అవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవాలి సపోజ్ మీరు ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ చూస్తున్నారు లేకపోతే బడ్జెట్ చూడాలి ఎకానమిక్ ఎకనామిక్ సర్వే చూడాలి వీటన్నిట్లో ఉన్నటువంటి ఈ డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు తెలియాలి ముందు ఏవైతే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయో అసలు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఏమిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఏమిటి మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏమిటి మీరు బడ్జెట్ చదవాలి అనుకుంటే అసలు ఫిస్కస్ డి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏమిటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏమిటి వీటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎకానమిక్ సర్వే చదివేటప్పుడు గ్రోత్ రేట్ అంటాం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటాం అసలు గ్రోత్ అంటే ఏమిటి ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఏమిటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి ఈ గ్రోత్కి డెవలప్మెంట్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ వాటిని ఎలా కొలుస్తాము కొలిచే పద్ధతులు ఏమిటి ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ముందు మీరు చదువుకోవాలి దాని తర్వాత స్టాటిక్ పార్ట్ ఈ స్టాటిక్ పార్ట్లో ప్రణాళికలు అవి సాధించినటువంటి విజయాలు ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికల కాలంలో భారతదేశంలో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఇంకా ఏమైనా ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా పాజిటివ్స్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆ తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు ఈ ఎకనామిక్ రీఫార్మ్స్ అనేవి ఎందుకు తెచ్చారు ఎప్పుడు తెచ్చారు అంతకుముందు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి ఈ రీఫార్మ్స్ తెచ్చిన తర్వాత అసలు డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది తర్వాత అలాగే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మన అసలు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది మనీ అంటే ఏంటి ఈ మనీ సప్లై ఎవరు చేస్తారు మానిటరింగ్ ఎవరు చేస్తారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గురించి ఏమిటి సో ఇలాంటివన్నీ మీరు స్టాటిక్ పార్ట్లో చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్తో కనుక మీరు స్టాటిక్ పార్ట్స్ చదువుకోగలిగితే ఆ తర్వాత మీరు డైనమిక్ పార్ట్లో ఆర్థిక సర్వే బడ్జెట్ ప్రభుత్వ పథకాల గురించి చదివితే మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన వస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఈ మూడు చదువుకున్న తర్వాత కాంప్రహెన్సివ్ పార్ట్లో ఈ మూడిటిని కలిపి సమగ్రమైన అధ్యయనం చేయాలి అలా చదువుకున్న దాన్ని రిపీటెడ్గా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేయాలి దాంతోపాటు ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ని కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఈరోజు టాపిక్లో కొన్ని ప్రాథమిక అంశాల గురించి చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందులో మొదటగా సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ మన ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి సెక్టర్స్ రంగాలు ప్రాథమిక రంగం ద్వితీయ రంగం తృతీయ రంగం ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టార్ ఏమిటి సెక్టార్స్ ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటే వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ రంగాలు అనుబంధ రంగాలు అంటే అవి హార్టికల్చర్ అవ్వచ్చు సెరీకల్చర్ అవ్వచ్చు యాక్వాకల్చర్ అవ్వచ్చు యానిమల్ హస్బెండరీ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కలిపి ఈ వ్యవసాయం దాని అనుబంధ రంగాలు అంటాం సో ఇది ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటే తర్వాత సెకండరీ సెక్టర్ అంటే మెయిన్గా ఇండస్ట్రీస్ ఈ ఇండస్ట్రీస్లో మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ తర్వాత తృతీయ రంగం టెర్షరీ సెక్టర్ అంటే సర్వీస్ సెక్టర్ అండి ఈ సర్వీస్ సెక్టర్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వీటిని సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ అంటారు అసలు ఎందుకు ఇవి సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ మనం మనం ఎకానమీని చదివేటప్పుడు ఎందుకు సెక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం ఆ ఎవల్యూషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకుందాం సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకానమీస్ ఎలా వచ్చింది ప్రైమరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ టెర్షరీ సెక్టర్ ఇవి ఎలా వచ్చాయి వ్యవసాయ రంగం నుంచి పారిశ్రామిక రంగం తర్వాత సేవా రంగం ఇనిషియల్ డేస్లో మనం వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేవాళ్ళం ఎక్కువగా సో ఈ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి
సో ఇలా షిఫ్ట్ అవడం వల్ల ఏమైంది పారిశ్రామిక రంగం అభివృద్ధి చెందటం స్టార్ట్ అయింది సో ఈ పారిశ్రామిక రంగం ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో ఆ పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయటానికి సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది వచ్చింది మీకు ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది స్టార్ట్ చేయాలంటే వేరియస్ సర్వీసెస్ కావాలి మీకు కమ్యూనికేషన్స్ కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలి రోడ్స్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి సో ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అభివృద్ధి చెందుతుందో ఈ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ సర్వీస్ సెక్టర్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో అగ్రికల్చర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఈ షిఫ్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ మోడర్న్ ఎకానమీస్ ఈ మోడర్న్ ఎకానమీస్ ఈ షిఫ్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మాక్సిమం అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కొన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో కూడా ఈ మోడల్ అనేది ఉంది అంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి మనకి సేవా రంగం పరి ఇండస్ట్రీ మరియు సేవా రంగం వైపుకి ప్రజలు అనేవాళ్ళు షిఫ్ట్ అయ్యారు మీరు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయ రంగం మీద డిపెండ్ అయ్యే పాపులేషన్ వచ్చి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది జీడిపిలో వాటి యొక్క వాటా కూడా మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో దానికి ప్రపోర్షనాలిటీగా ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కానీ ఈ మోడల్కి ఇండియన్ ఎకానమీ మోడల్కి కొంచెం తేడా ఉంది ఆ తేడా ఏంటి మన ఇండియన్ ఎకానమీ మోడల్లో ఎప్పుడు మనం కూడా వ్యవ ఇనిషియల్ డేస్లో వ్యవసాయ రంగం మీదే ఆధారపడేవాళ్ళం అయితే ఈ వ్యవసాయ రంగం నుంచి పారిశ్రామిక రంగం మీదకి షిఫ్ట్ అవ్వలేకపోయారు ఈ అగ్రికల్చర్ నుంచి డైరెక్ట్గా సేవా రంగంలోకి ప్రజలు అనేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సో ఇలా ఈ దానివల్ల మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్మెంట్ కాలేదు అంతేకాకుండా వ్యవసాయ రంగంలో ఇప్పటికీ యాభై శాతం మంది పైగా వ్యవసాయ రంగం మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు మీరు చూస్తే వ్యవసాయ రంగం భారతదేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నది మొత్తం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అందులో వ్యవసాయం నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కోసం ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పనిచేస్తున్నారు సో అదే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో అయితే ఈ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆధారపడే వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ ప్రపోర్షనాలిటీగా ఉండే ఉంటుంది సో ఇది ఈ చేంజ్ అయితే ఉంది సో మనం సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ సో మనం సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ సెక్టర్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి ప్రైమరీ సెక్టర్ అన్నాం సెకండరీ సెక్టర్ అన్నాం టెర్షరీ సెక్టర్ అన్నాం ఈ సెక్టర్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో అవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ సైకిల్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఇటువైపు ఇటువైపు హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి ఫార్మ్స్ ఏం చేస్తాయి ఫార్మ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ ఇవేం చేస్తాయి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లోకి వెళ్తాయి ఈ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్స్ లో సెల్లర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఫార్మ్స్ నుంచి ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని తీసుకొని హౌస్ హోల్డ్స్ కి సప్లై చేస్తారు హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే ఎవరు కన్జ్యూమర్స్ ఈ కన్జ్యూమర్స్ ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని తీసుకుంటాయి సో ఈ కన్జ్యూమర్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కావాలంటే వీళ్ళకి మనీ కావాలి వీళ్ళకి మనీ కావాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మళ్ళీ వీళ్ళు సప్లై చేయాలి వీళ్ళ దగ్గర ఏముంది ఏముంటుంది వీళ్ళ దగ్గర ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఎంటర్ప్రైన్యూర్షిప్ ఇవిటిని రిసోర్స్ మార్కెట్ కి పంపిస్తారు ఈ రిసోర్స్ మార్కెట్ లో వీళ్ళ నుంచి కన్జ్యూమర్స్ నుంచి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకొని వీటిని ఫార్మ్స్ కి సప్లై చేస్తారు ఫార్మ్స్ అనేవి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాటిని తీసుకొని ఇవి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఏమిటా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈ ల్యాండ్ వీళ్ళకి ల్యాండ్ కావాలి ఏదన్నా ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ల్యాండ్ కావాలి లేబర్ కావాలి క్యాపిటల్ కావాలి అలాగే ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ కావాలి సో ఈ నాలుగిటిని తీసుకొని వీటిని తీసుకొని ఇవి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఇది ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క ఫ్లో మరి వీటికి మనీ ఎలా వస్తుంది మనీ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఏవైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో అవి వీటికి ప్రొడక్ట్ మార్కెట్
ఈ కన్జ్యూమర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ మార్కెట్స్ కి చెల్లిస్తారు అలాగే ఈ కన్జ్యూమర్స్ తమ వద్ద ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏవైతే ఉందో వాటిని రిసోర్స్ మార్కెట్ కి ఇవ్వడం ద్వారా వాటి నుంచి డబ్బులు వస్తాయి అలాగే సిమిలర్ గా మనం ఈ రిసోర్స్ మార్కెట్ అనేది ఫార్మ్స్ కి సప్లై చేయడం వల్ల వీటికి ఫార్మ్స్ నుంచి మనీ వస్తుంది సో ఇవనేది సర్క్యులేషన్ అవుతా ఉంటూ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రొడక్షన్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఈ సర్కిల్ లో మీరు ప్రొడక్షన్ చూశారు ఆ తర్వాత కన్జంప్షన్ చూశారు ఆ తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ ని కూడా చూశారు సో ఈ ప్రొడక్షన్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సైకిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ల్యాండ్ క్యాపిటల్ లేబర్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ల్యాండ్ వచ్చి మనకి ఏదైనా గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ముందు ల్యాండ్ కావాలి ల్యాండ్ తో పాటు ల్యాండ్ అంటే ఆ ల్యాండ్ తో పాటు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఈ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ నాట్ క్రియేటెడ్ బై హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్స్ ద టూల్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మీరు క్యాపిటల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు క్యాపిటల్ అంటే మనీ అనుకుంటారు మనీ కాదండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది అదేంటో చూద్దాం కింద క్యాపిటల్ ఈజ్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అనదర్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అంటే మనకి ఏవైతే గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలో వాటికి అవసరమైనటువంటి టూల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్నో టూల్స్ ఉన్నాయి టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైనా అవ్వచ్చు సో వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మిషనరీ అవ్వచ్చు వీటన్నిటిని ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అంటారు ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అంటాం అలాగే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మన దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ టూల్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఆపరేట్ వాటిని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు కావాలి కదా సో వాటిని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఉన్నటువంటి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది సరిగ్గా లేకపోతే మిగిలినవన్నీ ఉన్నా కూడా యూజ్లెస్ అయిపోతుంది సో ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమవుతుంది వాటన్నిటిని ఉపయోగించుకునే తెలివి ద నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ టు మేక్ థింగ్స్ వాటిని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర కార్ ఉంది కానీ దాన్ని మీకు డ్రైవింగ్ చేయడం తెలియదు అనుకోండి అది ఉన్న వేస్టే కదా అలాగే కంప్యూటర్ ఉంది ల్యాప్టాప్ ఉంది దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలియకపోతే అది ఉన్న వేస్టే కదా సో హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మీద అందుకే అన్ని దేశాలు చాలా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాయి ఎలా ఖర్చు పెడుతుంటాయి చూడండి ఎడ్యుకేషన్ మనకి ప్రాపర్ గా ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని పెంచవచ్చు అలాగే హెల్త్ సో ఎవరైతే స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో వీళ్ళందరూ హెల్తీగా ఉంటేనే ప్రొడక్షన్ లో వీళ్ళు ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయగలరు అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏవైతే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తాయో వాటన్నిటినీ అప్డేట్ చేయడానికి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కావాలి ఆ తర్వాత థర్డ్ వన్ వచ్చి లేబర్ ఈ లేబర్ అంటే ఫిజికల్ లేబర్ అండి ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం టెక్ సాంకేతిక నిపుణులు వాటి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్స్ పీపుల్ విత్ ఆల్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ అబిలిటీస్ ఆ తర్వాత ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఆ సంస్థను నడిపించేటువంటి సూపర్వైజ్ చేసేటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనే వాళ్ళు కావాలి ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక స్ట్రాబెర్రీ ఫామ్ ఉంది ఫ్యాక్టర్ వన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ ఎవరు లేబర్ ఇక్కడ ఈ లేబర్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కోయడం అలాగే వీటన్నిటిని దున్నటం ఇనిషియల్ గా దున్నడానికి కావాలి కదా లేబర్ సో దానికి లేబర్ కావాలి ఫ్యాక్టర్ వన్ కావాలి ఫ్యాక్టర్ టూ ఏంటి అసలు ఇది పండించడానికి నేల కావాలి కదా సో ఆ భూమి ఫ్యాక్టర్ టూ ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఏంటి క్యాపిటల్ ఈ క్యాపిటల్ అంటే రెండు క్యాపిటల్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ట్రాక్టర్ ఉంది ఈ ట్రాక్టర్ తోటి ముందు దున్నాలి కదా ఆ దున్నటం తెలియాలి ఆ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ తెలియాలి అది ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని మానిటర్ చేయడానికి ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ కావాలి సో
క్యాపిటల్ ఇస్తారు వాళ్ళు వీటికి వచ్చేది మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది లేబర్ లేబర్ అంటే మనకి వేజెస్ వస్తాయి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కి ఎంత మానిటర్ చేయడం వల్ల ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి లాభాలు వస్తాయి సో వీటిని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటారు సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉపయోగించుకొని ఫార్మ్స్ అనేవి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఆ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానిని గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటారు వీటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకుందాం సో దాన్ని ఆ సంవత్సరం సంవత్సరం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది ఈ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈ సంవత్సరం ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది అనేది చూస్తారు దాని తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ కన్నా ఈ సంవత్సరం ఎంత ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేశాం దానిని గ్రోత్ రేట్ అంటాం ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటాం దాన్ని ఈ ఆర్థిక వృద్ధి అంటాం అలాగే ఆర్థిక అభివృద్ధి సో ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఏమిటి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి ఇవి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ గ్రోత్ వర్సెస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనం ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో వాటి వాటిలో ఉన్నటువంటి పెరుగుదలను సూచిస్తుంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేశాం రెండు వేల ఇరవైలో ఇదిగో ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేశాం ఇంత ఎక్కువగా అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదితో పోలిస్తే సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేశాం మనం జీడిపి రేట్ మనం సెవెన్ పర్సెంట్ అంటూ ఉంటాం సిక్స్ పర్సెంట్ అంటూ ఉంటాం సో దీని అర్థం ఏమిటి ఈ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేశాం అని చెప్తున్నాం ఇది ఆర్థిక వృద్ధి మరి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు సంస్థాగత సాంఘిక మార్పుల్ని కూడా చెప్తాం అంటే ప్రజలందరి యొక్క జీవన ప్రమాణంలో వచ్చే మార్పులు కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంటే సొసైటీ ఎలా డెవలప్ అయింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా ఎలా డెవలప్ అయింది సో వీటన్నిటిని మనం ఆర్థిక అభివృద్ధిలో చర్చించుకుంటాం ఆర్థిక వృద్ధి అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని పరిమాణాత్మకమైన మార్పులను సూచిస్తుంది అంటే మనం పో లాస్ట్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం ఎంత ఎక్కువ శాతం ప్రొడ్యూస్ చేసాం అనేది ఒక నెంబర్ ని ఇస్తుంది క్వాంటిటేటివ్ మరి డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని పరిమాణాత్మక మరియు గుణాత్మకమైన మార్పులను సూచిస్తుంది ఇది క్వాంటిటేటివ్ ప్లస్ క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆర్థిక వృద్ధి అనేది ప్రభుత్వ జోక్యం ఉన్నా లేకున్నా సాధించవచ్చు మీరు చూడండి మనం త్రీ సెక్టార్స్ చెప్పుకున్నాం ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ ప్రభుత్వం జోక్యం ఉన్నా లేకపోయినా వీటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తానే ఉంటారు సో గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతానే ఉంటాయి ఆర్థిక వృద్ధి అనేది సాధించవచ్చు కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది మాత్రం ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుంటే సాధించలేం అంటే ఎట్లాగా ప్రజల జీవన ప్రమాణంలో మార్పులు తీసుకురావాలి అంటే ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండాలి ఆర్థిక వృద్ధి జరిగింది కానీ ఆ వృద్ధి ఫలాలు అందరికీ అందుతున్నాయా లేదా సో ఇక్కడ ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏవైతే ఆర్థిక ఫలాలు ఉన్నాయో వృద్ధి ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ వృద్ధి ఫలాలని ప్రజలందరికీ అందించే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది సో అది ఆర్థిక అభివృద్ధి సూచిస్తుంది అధిక ఆర్థిక వృద్ధి సాధించే క్రమంలో అధిక సాంకేతికత మార్పులు సంభవిస్తాయి చూడండి మీకు గ్రోత్ ఎక్కువ కావాలి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మీరు గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇలా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మీరు ఏం ఏం చేయాలి మనం ఏం చేస్తాం టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసుకుంటాం సో ఎక్కువ దిగుబడులు కావాలంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ పెంచుకోవాలి సో ఆర్థిక వృద్ధి సాధించే క్రమంలో ఎక్కువ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అలాగే ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించే క్రమంలో ప్రజల జీవన ప్రమాణంలో మార్పులు వస్తాయి అంటే జీవన ప్రమాణం పెరుగుతుంది ఇవి ఈరోజు ఏవైతే పేదరికంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరు పేదరికంలో ఉండకుండా వాళ్ళ పేదరికం నుంచి బయటపడతారు నిరుద్యోగం నుంచి బయటపడతారు ప్రజలందరికీ జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఆర్థిక వృద్ధిలో ట్రికల్ డౌన్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది ఏమిటి ట్రికల్ డౌన్ అప్రోచ్ ట్రికల్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటే మనం ఎక్కువ ఆర్థిక వృద్ధి కనుక సాధిస్తే గ్రోత్ రేట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఇలా మనం గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉత్పత్తి అనేది పెంచుకుంటూ పోతే ఆ ఫలాలు అనేవి స్లోగా దాని కిందకి కింద ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని కింద ఇంకొకటి ఒకదాని కింద ఇంకొకటి కొంచెం కొంచెం కొంచ
దీంతో మార్పు వస్తుంది ఆర్థికాభివృద్ధి ట్రికిల్ డౌన్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవ్వదు ఇది డైరెక్ట్ గా పేదరిక నిర్మూలన మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ పేదరికం నుంచి ఎలా బయటకు తీసుకురావాలి అని చెప్పేది ఆర్థికాభివృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధి అనేది సంకుచితమైన పరిధి కలదండి సో ఈ ఆర్థిక వృద్ధి పరిధి అనేది సంకుచితమైనది సంకుచితమైనది అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు మనం ఏం చెప్పుకున్న ముందు క్వాంటిటేటివ్ అనుకున్నాం అంటే ఇది గ్రోత్ రేట్ చెప్తుంది పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీడిపి అనేది ఒక లక్ష రూపాయలు ఉందండి జనాభా అనేవాళ్ళు ఒక వంద మంది ఉన్నారు సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి తలసరి ఆదాయం ఎంత ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎంత వంద మందికి లక్ష రూపాయలు ఒక్కళ్ళకి ఎంత వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుంది కదా సో కానీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుందా ఉండదు కదా సో ఇది సంకుచితమైన అన్నమాట ఓన్లీ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంతవరకు చెప్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా ఏమవుతుంది ఒకటికి ఐదు రూపాయలు ఉండొచ్చు ఒకటికి ఐదు వేలు ఉండొచ్చు ఒకటికి పది రూపాయలు ఉండొచ్చు ఒకటికి పదివేలు ఉండొచ్చు కానీ యావరేజ్ ఇది మొత్తం యావరేజ్ వంద మందికి యావరేజ్ గా అయితే వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుంది కానీ ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి వాటిని చెప్పదు సో ఇదేంటి ఓన్లీ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ మొత్తం ఇంత ఇంతమంది జనాలు సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇంత వస్తుంది అని చెప్తుంది కానీ ఆర్థికాభివృద్ధి అలా కాదండి ఆర్థికాభివృద్ధికి విస్తృతమైన పరిధి ఉంది ఇందులో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అని కూడా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అందుతున్నాయా ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణం పెరుగుతుందా లేదా ఒకళ్ళకి ఐదు రూపాయలు ఎందుకు ఉంది ఒకళ్ళకి పదివేలు ఎందుకు ఉంది ఆర్థిక అసమానతలు ఎందుకు ఉన్నాయి ఈ ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ ఆర్థిక అసమానతలు అనేవి మీకు చెప్తుంది ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది మీ ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది ఈ ఆర్థిక అసమానతల్ని వివరిస్తుంది ఆర్థిక వృద్ధి అనేది స్వల్పకాలానికి సంబంధించిన అంశం మనం ఆర్థిక వృద్ధి అనే అంశం చెప్పుకునేటప్పుడు సంవత్సరం చెప్పుకుంటాం ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటాం రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఈ సంవత్సరానికి వృద్ధి ఎంత వృద్ధి రేట్ ఎంత అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒక సంవత్సరం కాలం తీసుకొని ఆర్థిక వృద్ధి ఎంత జరిగిందో మనం అంచనా వేస్తాం ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది దీర్ఘకాలానికి సంబంధించిన అంశం సాధారణంగా ఇది ఇరవై సంవత్సరాలకు కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు కానీ ఒక పీరియడ్ తీసుకొని ఆ పీరియడ్ లో మొత్తం డెవలప్మెంట్ ఎలా అయింది ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు అసలు మొత్తం ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలతో ఎంత వృద్ధి జరిగింది ఆ వృద్ధితో పాటు మొత్తం ఎలా డెవలప్మెంట్ ఎలా అయ్యారు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఎంత పెరిగాయి సో ఇలాగ పావర్టీ ఎలా జరిగి పావర్టీ ఎలా ఉంది అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది ఈ వివరాలన్నింటినీ ఇస్తుంది ఆర్థిక వృద్ధి అనేది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సంబంధించినది ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఈ ఆర్థిక వృద్ధి అనే దాన్ని ఫాలో అవుతాయి ఎందుకంటే అవి ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ అయిపోయాయి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాబట్టి అవన్నీ ఓన్లీ ఆర్థిక వృద్ధిని మాత్రమే ఫాలో అవుతాయి కానీ డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనేవి ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి అలాగే సామాజిక మార్పు అనేది ఆర్థిక వృద్ధితో సాధ్యం కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు మనకి సోషల్ చేంజెస్ ఈ సోషల్ చేంజెస్ అంటే ఏమిటి మనకి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలు తొలగిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఆర్థిక వృద్ధితో సాధ్యం కావచ్చు ఎలాగా ట్రిక్కిల్ డౌన్ అప్రోచ్ కనుక కరెక్ట్ గా అయి జరిగితే సాధ్యం అవ్వచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు మాక్సిమం అవ్వని కేసులే ఎక్కువ సామాజిక మార్పు అనేది ఆర్థికాభివృద్ధితో సాధ్యమవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ ప్రభుత్వం అనేది జోక్యం చేసుకుంటుంది ఏదైతే వృద్ధి ఫలాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వృద్ధి ఫలాలని ప్రజలందరికీ ప్రజలందరి వద్దకు చేర్చే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సామాజిక మార్పు అనేది ఆర్థికాభివృద్ధితో సాధ్యమవుతుంది సో అది ఫ్రెండ్స్ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థికాభివృద్ధి ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ రెండు టాపిక్స్ అనేవి అర్థమై ఉంటాయి మరిన్ని విషయాలు లైక్ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించడానికి వివిధ దేశాలు తీసుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు ఏంటి సో ఆర్థికాభివృద్ధి కొలిచే అసలు పద్ధతులు ఏమిటి అందులో ఉన్న టర్మినాలజీ ఏంటి ఆ తర్వాత నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏమిటి దాన్ని కొలిచే పద్ధతులు ఏమిటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు సెలవ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ జై హింద్